пока наши дорогие гости готовятся, я сделаю некоторое представление. Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим расширенное заседание научного совета по сравнительной педагогике, так как мы его объявили совсем недавно, не все смогли подойти и приехать к нам к 11 часам, но это время вызвано занятостью и наших гостей, и нашими планами, потому что график очень жесткий. Сегодня у нас в гостях на нашем научном совете по сравнительной педагогике находится доктор Елизавета Санду и доктор Лиса Васкис. Это гости из университета Миннесоты, и мы послушаем, что они нам расскажут. У нас второй день работы с нашими гостями. Вчера был семинар, на котором коллеги, очень бурно, на котором выступали наши гости. И я вот сегодня выступающих, с сожалением, с огромным не вижу на выступлении Олега Воскресенского, который тоже из университета Миннесоты, потому что вчера выступление вызвало, вызвало много вопросов, бурную дискуссию, обсуждение. И вы знаете, наша вчерашняя работа дала нам очень много. А кто мне сегодня переводит? Что-то скажите гостям. Мы, ну, в принципе, что я представляю. Уважаемые коллеги, мы с университетом Миннесоты устанавливаем прочные дружеские отношения, мы будем заключать соглашение, сегодня мы подписываем договор о намерениях, о дальнейшем сотрудничестве и будем дальше ждать гости и приезжать туда сами, потому что у нас есть общие научные интересы. И нам интересно обсуждать общие проблемы, потому что общего в мировом образовательном пространстве действительно много. Я хотела бы сейчас передать, так как наш совет работает при Российской академии образования и курирует его отделение теоретической педагогики и философии образования, то я передаю привет всем присутствующим от нашего академика-секретаря Михаила Львовича Левицкого. Он не может приехать, потому что сегодня в 16 часов президиум РАО и идет подготовка. Уважаемые коллеги, о самом университете Миннесоты и о наших гостях вы можете прочитать в маленькой справке, которую мы приложили к нашей программе. И на наши гости очень активно отвечают на вопросы, и мы подчеркнули много информации из вопросов, так что прошу вас быть активными. И сразу же, чтобы потом не извиняться и не прерывать выступлений, я хочу сказать, что в 12.30 я по-английски удалюсь и передам слово на Ирине Августов не продолжить заседание, потому что у меня просто выступление на всероссийском мероприятии. Я не смогу. Поэтому прошу прощения. Уважаемые коллеги, я сейчас тогда в таком случае вот предоставляю слово доктору Лисе Васкес 
И мы сегодня услышим о STEM-модели, которая нас всех очень интересует в России. Об этом только мы слышали, но нигде не внедрялось. Поэтому, пожалуйста, Лиса, вам слово. Good morning. Uh, I am uh, Lisa Vasquez from Minnesota State University. Uh, my role as a faculty member is to prepare undergraduate future teachers. And um, they will be future elementary teachers. My research interests involve how to um, teach and understand um, learning for the elementary level more effectively. Today I will be speaking about one innovative content integration method called STEM. So to begin, um, this STEM acronym is um, representative of four subject areas. In this model, STEM represents science, technology, engineering, and mathematics. Um, I will dig into the philosophies behind this a little bit, but it does embrace all of those pieces with the STEM model. Though STEM is the main focus of research in the United States, there are other models that differ slightly. One of those models is called STEAM. And here we take the same pieces of science, technology, engineering, but we also add arts. And with this model, arts represents literacy, reading, writing, um, literature. I'm sorry, I had to hear. Arts is reading, writing, literature, ah. li literacy. And another model is called stream. So it has the pieces from before, but has a specific focus on reading. So these models are ways for teachers to approach um, content in a more integrated manner. Um, our STEM goals are to help create what we call 21st century learning opportunities. Our research indicates that 21st century learning opportunities are 
different techniques that are new now than was learned in the past. Исследования показывают, что возможности образовательные в 21 столетии отличаются от предыдущих лет. Thing, things like technology incorporation, collaboration are pieces of 21st century learning. Такие элементы, как сотрудничество, технология, составляют новые элементы, высокие технологии составляют новые элементы возможностей образовательных в 21 столетии. So the goal for, our, for the STEM education is that these opportunities of science, math, engineering, and technology are available for all students. Oftentimes, 21st century learning opportunities thinks about future occupations for our students. В частности, мы задумываемся над тем, какие профессии, какую работу получат наши студенты в будущем. So instead of thinking of them as pupils, we will think of them as engineers, mathematicians, and scientists. То есть мы обращаемся к ним не как к учащимся, а как к будущим ученым, исследователям, деятелям искусства и так далее. The STEM program integrates many different pieces, and this just shows some of the pieces that are representative of each strand. Программа STEM включает в себя множество элементов, на этой схеме некоторые из них показаны. Uh, we understand that science has certain content and approaches to how you, you teach it and how you learn it. As does technology, math, and engineering. So the purpose of this program integrates all of these pieces and creates more concept-based activities. So it may take a concept of science, uh, use tools of technology, apply math and in an engineering sort of way. The United States has set a priority of increasing the number of students and teachers who are proficient in the STEM fields. В Соединенных Штатах принята программа приоритетного обучения и увеличения числа студентов и будущих учителей, владеющих этой методикой STEM. Current federal initiatives have put forth grants and money to help support this at university levels and at, in the classroom. Государственная федеральная программа по этому поводу выделяет, соответственно, средства, доступные через гранты для университетов, которые могли бы и должны будут их использовать в своих исследованиях. Part of the reason why this is the case is because uh, we understand that context is really important to be thinking of with content. Почему эта программа так важна и так эффективна? Потому что она учитывает не только содержание образования, но и контекст Research is showing that when the level of context or as students are immersed in their learning, the content becomes deeper and more knowledgeable. Part of these pieces are how this occurs, where you start at the bottom, where students are just identifying or recognizing 
and then go all the way to the top where they are theorizing and critiquing and forming their own validations. Those of you that were in the presentation yesterday, this is some of the academic language that we want our students to identify. So ideally, our pupils will be immersed in activities where they are critically thinking more independently. This, <laughs> you don't need to do this all. <laughs> this is um, just a graphic of all pieces of 21st century skills. Some of the bigger ones are the more important features. So create and adapt are very large. So our intentions are to get students away from just memorizing the content. And instead move to reinventing the content. Um, we realize that when we integrate STEM, it, it is more efficient for the teacher and it is more efficient for the students to be learning. We have a national standard that many states have adopted. And this is a set of standards that we hope our students will be able to approach content with. It is a very high level inquiry based um, assessment. And research has shown that the STEM model helps support this common core standards. Research has also shown that this model helps motivate students, keeping them wanting to learn more and letting them gain a deeper understanding. And teachers that embrace this model tend to want to stay teaching longer because it is fun and engaging for them as well. The reason why STEM was initiated in the United States was um, this data is from about four years ago. 16% of American high school students, seniors, um, the last year of high school were proficient in math 
and interested in a STEM career. This was very concerning as with our 21st century, most occupations um, were projected to increase the STEM awareness or STEM pieces. This research shows that by 2020, all occupations will need some sort of STEM pieces in it. Some jobs will require it more, like a biomedical engineer or scientist, but all occupations are. Некоторые из отраслей деятельности будут требовать большего наличия этих элементов, например, биомедицинская технология, инженерия будет требовать больше, какие-то меньше. So it was very concerning to our government when so many jobs need these type of, of skills. And only 16% of our students were graduating with those skills. At MSU in Minnesota State University, we have a certificate of STEM. In which our teacher candidates will be able to take certain courses to increase their knowledge and be able to teach their future students in this way. This certificate is in addition to their degree. But would be a way to help them get a job specifically for a STEM classroom. Our program has indicated um, certain courses that will help the students become more knowledgeable about STEM. Four of these courses are already part of their curriculum, their requirements. And those would be science and math. And four of these courses we created especially for the STEM certificate. And these connect with engineering, technology, and just integration of STEM into the classroom. Our students do much field experience. And our STEM candidates have a specific field experience that is in a STEM environment. So some of our partners that we work with as a university are STEM specialists in the elementary classroom. Um, 
STEM research supports that the STEM programs are being used and are being validated in the classrooms? Исследования программы STEM позволяют утверждать, что эти эта программа эффективно используется в школьных классах. There, go ahead. There is also current research that helps establish partnerships and um, meet um, partnership needs with STEM schools and universities. Эта же программа подразумевает развитие новых отношений, партнерских отношений. There, there is research that connects um, school, elementary school, um, college, and job retention statistics with those participating in STEM research. There is also STEM research looking at how um, STEM programs affect the engagement and performance and cognition of the students. Because, because STEM is a fairly new idea, there is also research looking at it versus elementary, middle school, and then high school or secondary. So there are many angles of research with STEM. That's it. Спасибо большое. Это была очень важная для нас информация на самом деле. Мы действительно получили новую информацию. Я думаю, что есть вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста, Владимир Фанасьевич, академик Мясников. Скажите, пожалуйста, вы говорили об эффективности этой модели. Получ... Получает ли и как широко распространение ваша модель? Желательно, конечно, привести примеры. Где, когда, сколько. Спасибо. Um, at our university, it, it, um, our statistics are showing how our students are staying into the teaching field or are hired into, the, into their jobs more regularly. Uh, on a national level, there are many research that show that if an entire school is a STEM school, then the students and the teachers um, are retained in the STEM ideas a lot longer. Though I don't know the exact percentages or numbers, this is a national movement towards um, innovation for, for education. Уважаемые коллеги, кто хотел бы еще задать вопросы? Пожалуйста, будьте добры, вот сюда. Я громко говорю, мне не надо микрофон. Уважаемый коллега, это член Академии Назарова Татьяна. Вы говорили о интеграции компонентов, которые вы сейчас интеграции. На каких основаниях технологических so what's the basis? Uh, what are, yeah, foundations or foundational theories or other foundations? 
scientific discoveries or certain technological techniques that may lead to this integration, this model of integration? There are many foundational theories that affect how we gain cognition. And the connection as to how we teach content. And learn content are very similar amongst a lot of them. Are similar amongst different content areas. So there are learning theories that take into account certain factors that are common among all content areas. Методы освоения знаний оказываются являются общими для различных отраслей знаний. This takes into account things like um, flexibility, speed, cognition, uh, those cognitive features. Uh, такие, например, элементы как uh, чтение, понимание, uh, осознание, uh, uh, быстрое чтение, uh, освоение материала являются общими для различных наук предметов. So the similarities between these are a basis or a foundation of this brain development program. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Еще вопрос, пожалуйста, профессор Бережнова. А, будьте добры, скажите, пожалуйста, как долго э, преподаватели остаются в своей профессии? Вы несколько раз говорили, что есть такой важный критерий, что преподаватели, учителя долго остаются в профессии. Because this is a fairly new model of instruction. This is still very current research. But many times the teachers that choose to follow this model and the schools that follow this model are um, grassroots, like, um, mm -hmm. you know, yeah, yeah. yeah. Finish uh, the sentence. What? Finish the sentence. Wait, well, <laughs> that's like, uh, okay. Um, are started by the teachers' initiatives. Uh, uh, so having a voice and having ownership in what they teach and how they teach. Uh, makes them want to stay in teacher teaching longer. Um, 
Okay. Oh, there it is. Okay. Um, 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 our university has an office that's called the Center for Mentoring and Induction. 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 It okay. means it means to um, uh, to bring new teachers into the profession when they begin teaching in the school and to help them Наша enter the profession. Our university has a center for uh, refreshing the professional level of preparers and for the fact that how long they are in their profession. And, and MSU started that center because so many teachers were dropping out of the profession relatively early or наш, soon after they started. Наш центр этот был образован в нашем университете именно потому, что некоторые учителя, многие учителя довольно быстро уходили из школы после короткого времени. And um, Dr. Vasquez and I just had a little conversation. We're personally not sure about the statistic of that, but we can look it up. And we know that it's serious enough that our university cares to help the new teachers survive when they're out teaching. Мы поговорили с доктором Васкес и поняли, что мы нет не владеем, к сожалению, цифрами, но они достаточно высоки и тревожные, именно поэтому этот центр был создан. On a national level, too, each state and each area in the state has very different statistics. Many of our large cities have a much lower age or number of years that they are teaching. And, and certain states have a much higher retention rate than others. That's why it's hard to generalize. No, 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 no. <laughs> when do they retire? 55. 65. My husband taught until he was 63. Re retirement age tends to be, I would say, 60, 62. But many, yeah, but many teachers do not make it that long. Спасибо, уважаемые коллеги, еще вопросы. Извините, Спасибо. 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 Very, um, very unsafe environments. And curriculum and that is not decided by a lar much larger basis. A curriculum that's decided for them. They can't. Ah, да. И поэтому из-за того, что большие классы, трудно выработать такой такую программу, которая бы отвечала требованиям конкретных студентов. So that, yeah, that makes it very hard to retain teachers. В такой среде, конечно, очень трудно. Спасибо большое. Вопрос, пожалуйста. Вопрос такой. Part of the good nature of the integrated program is that you're able to incorporate emotional literacies even more than just looking at content. Uh, 
эмоциональный, эмоциональный интеллект является одним из элементов, которые учитываются в программе STEM. Именно в силу ее интеграционной природы. Спасибо. Еще вопросы Спасибо. есть, уважаемые коллеги? Нет вопросов. Спасибо Нет, большое, доктор Лиса. И я передаю слово доктору Елизавете Санну. В нашей программе обозначена тема, которую доктор Сандел читала вчера. Вы, мы бы хотели к ней же вернуться или к другой теме, потому что она готовила другую тему. Мы будем рады, конечно, это техническая инструкция. Спасибо большое. Вторую презентацию, пожалуйста. So um, today I'm going to talk to you about a project that Dr. Vasquez and I and our colleagues are working on. This is an example of how we have changed our teacher preparation curriculum because of data. Это один из примеров того, как меняем, мы меняем содержание образования э, в зависимости от э, получаемой нам новой информации. So my presentation is called Multicultural Education. Uh, моя презентация называется Мультикультурное образование. And it's about fostering changes in how our university students are oriented towards cultural differences. Uh, она посвящена тому, как мы помогаем нашим студентам ответить на этот вызов, на то, что меняется состав студентов, учащихся в школу. This is um, a work in progress, and so uh, I will not be leaving the PowerPoint for you, um, but I'm, we're going to be publishing it, and when the article is finished, then I'll send it over to Svetlana. Эта презентация является частью исследовательского процесса, который происходит сейчас, поэтому я, к сожалению, не смогу вам оставить эту презентацию, но как только результаты этого исследования будут опубликованы, мы ею тоже поделимся. So, as you know, uh, the United States almost by definition, is a country of immigrants, a country where people come from other places. Mm. Yesterday, in the presentation that Dr. Voskresensky gave, he spoke about uh, the idea of the United States as a melting pot or a mosaic. А на вчерашней презентации мы говорили в частности о том, что Соединенные Штаты иногда модель интеграционная, межкультурная, изображается в виде либо котла плавильного, либо мозаики. And I also like the metaphor of a, a salad, a vegetable salad. А мне также нравится модель салата, такого овощного салата. Russian salad, <laughs> seven layer salad with fish. <laughs> Where every ingredient maintains its own identity, but all together it's a wonderful um, dish. So in uh, the last maybe 30 years, our teacher preparation programs and schools have emphasized the idea of multi 
cultural education. А последние 30 лет в наших школах уделяется особое внимание мультикультурному образованию. We have learned that teacher attitudes influence the classroom environment. That is, teacher attitudes about different cultures influence. Отношения учителя, преподавателя к различным культурам определяют ту среду, в которой происходит это образование. We have noticed that our school populations are increasing in their diversity. There are many different kinds of students in our classes. Мы стали замечать, что в наших классных комнатах, в школах все больше и больше представителей различных народов этнических групп. We have data that shows that pupils who are from backgrounds different than the teachers often show um, poor academic achievement. Мы в частности заметили, что те учащиеся, которые отличаются по своему этническому происхождению от учителя, часто отстают в предмете, который преподается этим учителем. And this is shown by things, um, situations such as being overrepresented in special education programs. It's up there. Over uh, pupils who are of cultures different than the teacher mm -hmm. become overrepresented in special education. Ah, yes. И эти учащиеся, которые отличаются по своей национальности этнической группе от учителя, часто особенно представлены в группах специального образования. They have higher suspension rates and higher expulsion rates. And they have higher dropout rates. Our teacher preparation standards over the last um, maybe 10 years have changed and in emphasized the idea of multicultural education. Стандарты при подготовке учителей изменились за, за последние годы в соответствии с потребностью э, готовить учителей, готовых к этой многонациональной среде. So when our students gra um, graduate from our university, we want them to be able to uh, teach in ways that include multiple perspectives. И когда наши Студенты заканчивают университет, мы хотим, чтобы они были готовы к тому, чтобы преподавать в, этих, в этой многообразной среде, как бы с различных точек зрения. We want them to be able to include personal, family, community, cultural perspectives. А в частности, какие именно перспективы, какие точки зрения мы хотели, чтобы они учитывали, учитывали культуру, половую принадлежность, язык. Uh, we want them to be able to revise or adjust their instructions so that they can include the histories and experiences of all the students in their classes. Uh, we want them to understand that they have their own frames of reference. They have their own culture and gender and language and special abilities. We want our graduates to understand that when they're teaching, their expectations and relationships with families have have an impact on their pupils. И учителя должны ясно себе представлять, что их перспектива, их взгляд на этих учащихся отражается на том, как они преподают. So now I'd like to define six uh, vocabulary terms. А я хотел дать определение некоторой терминологии, шесть терминов. So that you know how I'm using those words. Чтобы было понятно, как я их использую, эти термины. Can, can you just translate what you see so I don't have to read it? Okay. okay. Uh, первый из них, uh, разнообразие, diversity, uh, это uh, те пути, uh, которыми все uh, отдельные личности могут uh, представляться различными, uh, по различным характеристикам, и которые являются уникальными и отличительными даже uh, внутри их собственной культуры, uh, Этнической или расовой группы. 
Второе слово – культура на макроуровне означает то, как люди, на чем люди соглашаются жить вместе и совершать поступки в некоторой социальной среде. Культурная чувствительность – это способность отличать, выделять и испытывать соответствующие культурные различия. Культурная компетенция – это способность идентифицировать и понимать культуру на глобальном и на местном уровне а также на микроуровне, на уровне расы, пола, сексуальной половой ориентации, класса и так далее. С целью понимания тех точек пересечения, которые в доминирующей культуре и в более мелких группах присутствуют, с целью, в свою очередь, уменьшить это различие, различение. For these two terms, um, I want to emphasize that we think cultural sensitivity means we can identify cultural differences, but cultural competency means we can change our behavior to adapt to those differences. И различие между этими двумя терминами, культурной чувствительности и культурной компетенции, заключается в том, что и в том и в другом случае речь идет о способности идентифицировать, но во втором случае различия, использовать эти различия и, соответственно, адаптировать содержание образования. So we want our graduates to be able to adapt their teaching behavior um, to meet the needs of the children in their classrooms. And that's what these two words are about. И вот и именно этим, этому, этой способности посвящены следующие два термина. Okay. Okay. Развитая способность, да, развитая способность к восприятию культуры. Это способности различать ценности и поведение отдельных индивидуумов, а также правила и практика некоторой организации, школьной организации, отражающие их, ее, этой организации, реакцию на многообразие в школьной комнате, в школьном классе. И второй термин, второй термин обучение с учетом культурных требований. Теория, которая предполагает, что академическое достижения студентов, академические достижения студентов будут увеличиваться, если школы и учителя отражают и питаются теми культурными, языковыми сильными сторонами своих учащихся. Mm -hmm. yes. right. So our assessment of cultural competency is based on this process illustrated on this chart about intercultural development. Процесс вот этой интеграции культурной отражен в этой схеме. The theory is called the developmental model of intercultural sensitivity. What was the first word? Developmental. Developmental model of intercultural sensitivity. Это модель межкультурного развития в образовании. Okay. Непрерывного intercultural continuum. Да, продолжающегося или непрерывного процесса. 
so the idea here is that when we begin to think about cultures that are different than ours, we actually might start out at the beginning totally unaware of any differences. Начинается этот процесс подчас с полного непонимания, неприятия, даже неосведомленности в отношении присутствия этой той или иной культуры. Before I came to Russia the first time in 1993, I just assumed that everybody in Russia was just like me. До того, как первый раз приехать в Россию в 1993 году, я предполагал, что, конечно, в России такие же точно люди, как и я. I didn't think there would be any differences. Я не ожидал никакой разницы. And then I came to Russia in 1993, and 1995, and 1998. And I realized that there was you, and there was me. Я стала понимать и замечать, что есть некоторые вы и есть некоторые я. And that was the stage called polarization. Where all I could see was difference. Right? Different language. Different rules. Different educational system. Very different. Okay. Then I kept coming to Russia in the um, early 2000s, and I began to see things that we have in common. Teachers love their students, generally. People work very hard. The food is great. Uh, um, this is the stage called minimization, when we minimize the differences and try to find things that we have in common. The fourth stage in this continuum is called acceptance. And this is when we start to understand each other more deeply, and even if there are differences, we accept them. We accept them. Okay, so you have experiences different than me, but I respect you. Да, у вас другой опыт, чем мой, но я принимаю его. Okay. The fifth stage here is called adaptation. And that's the stage when we start to change our behavior. Perhaps you've learned a little English. <laughs> I've learned a little Russian. Um, uh, I learn how to take turns and how to be a better partner because we're sharing in a piece of research or a cooperative activity. Okay, so I try to adapt my behavior. And in this model, I think whenever we meet a new culture, we actually start over again at the beginning. So if I went to a country in Africa, I would see everything as different, and I would start to work on minimizing differences. I would go through all those stages again. Probably I don't want to start over, so that's why I keep coming to Russia. <laughs> okay, so um, the rest of my presentation is about uh, the way that we've changed our curriculum, and I'm going to go through it 
uh, quickly, and then we'll, we'll come back to it later if you want to talk about more detail. What we noticed at the beginning in, in the course that I teach is that students, uh, uh, university students, come into our teacher preparation program with these four characteristics. They are disengaged with their own culture. They're very self-centered about their own experience in the world, and they think everybody is like them. But when they do meet somebody different, they don't really understand why they're different. They just know it, that they are them. They're not us. And they're trying to minimize differences because they're trying to get along with each other. And I think this is a very normal um, uh, set of characteristics because most of my students are about 20 years old. They don't have a lot of life experience. Most of them are from southern Minnesota. And most of them are female. Most of them are European American and they look like me. Mm -hmm. So I think this is very normal. Okay. Um, we have five uh, semesters of courses that our students go through. Um, the first semester, Dr. Vasquez and I are calling foundation block. It actually happens before they're admitted to our professional program. And actually, you talked about this yesterday, I think. The, 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 four, the three other blocks are literacy block, literacy semester, I forgot the middle one content semester and assessment semester. Следующие семестры можно было бы назвать семестр, посвященный грамотности, семестр, посвященный содержанию образования и семестр оценки этого процесса. When we when I got the data whoops, about the characteristics of students at the beginning, one of our other colleagues got data about the characteristics of our students at the end of their teacher preparation program. And we found out that five years ago, after four semesters in our program, our students did not change these characteristics very much. So we have changed our curriculum and um, added some assignments to our program. Uh, this slide has three of the important assignments for, for foundation block. One thing that our students do is write their own cultural biography. Uh, 
You remember I said that our students don't really know their own culture. So this assignment um, makes them get acquainted with their own culture. You remember also I said that my students, our students, do not have much experience with Я cultures that are different than theirs. So we require that they have a cultural partnership with someone who's different than they are. And we require that they do some volunteer experience in the community with uh, people from a culture different than theirs. В частности, мы даем задание о участию в каких-то волонтерских программах в культуре, к которой они не принадлежат. We have found for all of our semesters that students, when they have these um, active, engaging, reflective assignments, that they move along on this continuum. By the end of those four semesters, they are well engaged with their own culture. They start to see the world from the point of view of their pupils. They understand and accept cultural differences. Они понимают и принимают различные культурные культурные различия. And they adapt their own behavior to accommodate to other cultures. И они адаптируют свое поведение, адаптируют к другим средам культурным. So they move along from a, a low score on this continuum to a much higher score. То есть от первых четырех пунктов они довольно быстро переходят к последнему. And so um, we're really happy, I think, as professors, that we've been able to use data to change how we teach so that our students perform better. Спасибо большое. Thank you very much. <laughs> Вопросик. Скажите, пожалуйста, чтобы определить э, трудности вашей работы, я хотел бы задать, если можно, каково соотношение вот этих мигрантов или более-менее стабильных э, соотношений в классе, в группе, на курсе и так далее? Процентное соотношение? Ну, не важно. What's the word? Хороший вопрос. I don't have in my brain today what that ratio is, but I do know, for example, that in those schools in Mankato where our university is, there's something like 25 different first languages in the homes. I don't know the number of languages, but I know that in many schools there are 25 different languages in the homes. And in the larger cities in the U.S., it's a much, it's a much higher number. I have a niece who, who teaches kindergarten in Mankato. And in her kindergarten of 20 students, she has had students who, t who speak four different languages. Yeah. And... Um, 
it kind of doesn't matter how many there are. If there's even one student that has that speaks a different language, it's a challenge for the teacher. И неважно сколько этих студентов, даже если студент, ну учащийся, то есть один, это уже представляет трудность для учителя. Some of our schools, two are um, magnet schools for um, first um, time families into the country. And so these schools have a high population of immigrants. Yes, Yes, questions. Um, is uh, is specifically new. What is innovative in in creating the the environment, or maybe the tools that you are using, or maybe forms of uh, organization of the uh, teaching mm -hmm. process? Mm -hmm. okay. Yeah, Panela. <laughs> um, I'm going to talk about what we're doing in the university classroom. Is that, is that your question? Uh, or did you want to know about yeah, the school There is an approach in the U.S. that's called anti-bias curriculum. Anti-bias. Anti-bias. And so um, the teachers lead the children in four kinds of activities. Maybe five. <laughs> um, one is uh, they teach information about other cultures. They feature experience and ideas about the cultures of the children in the classroom. So they try to provide the children with experience of other cultures, uh, of new cultures. Yeah. That's the second uh, one. That, that shows res respect for every student's background. Um, they also, teachers also lead the classroom in, in reflecting about those experiences. So children generate stories and 
letters and songs and reports. Дети пишут какие-то отчеты иногда в стихотворной форме, какой-то рассказик или даже стишок об этом опыте, который они пережили. And then they also teachers also lead the children in activities where the children become advocates for their friends who have cultures different than theirs. А также учащимся предлагается выступить в качестве защитников, адвокатов вот этой малой группы или этого отличающегося опыта. So they come, they invent classroom projects uh, that help make changes for their classrooms and I have an, an, an example. Mm -hmm. So for example, maybe a school, maybe the, the students and the teacher realize that their school building um, does not have an elevator and so their classmates who are handicapped cannot get upstairs for special events. So the children begin to write letters to the principal and the school board and the people who make decisions about the building to try to convince them to put in an elevator. So maybe it's only four things. Chatiri. Yeah. That was Chatiri. <laughs> Спасибо за очень интересное сообщение. Вопрос такой. Вы рассказываете об очень интересном подходе, который на первый взгляд воспринимается как подход для бедных, в кавычках. Uh, like uh, like an approach for the disadvantaged uh, at the first sight. However, uh, I do think that um, it is not for the disadvantaged only, but um, but rather uh, it it's uh, following the universal trend with the nomadic nomadic uh, generation, uh, not necessarily poor. But also, it, it could be Silicon Valley, could be uh, Russian, uh, similar um, type of uh, school for very advantaged uh, students. So my question is, uh, how far this approach may go in terms of um, its universality or uh, uh, general uh, applicability? То есть, uh, The colleague in the back asked about, went during my presentation about emotional and behavior. Part of the universality of this approach that Dr. Sandel spoke about 
is okay, you want it. Go ahead. is um, that if we approach um, instruction from a positive behavior or we have an um, acronym, PBIS, Positive Behavior Intervention System, then we try to get these pieces of the students um, intrinsically. Uh, so the more that we can focus on how students are treating each other, the more universal this program becomes. Also, I want to add, um, this to me is a very sensible approach, and I'm quite surprised that, um, how can I say it, that it has not been common in the past. If you Google culturally responsive teaching, that, that term on the screen. Um, you'll find a lot of current activity in that topic in, in the U.S. Uh, but not a lot of research. It's specific quantitative research yet. And so um, I'm very interested, and we, I have two or three colleagues who are very interested in, in studying this to really see, to try to find support for this theory. Yeah. Если позволите, вопрос ближе к вчерашней теме, которую, которую вы делали доклад. Речь шла о том, что при публикациях очень различаются университеты, которые направлены на исследования, и университеты, которые ориентированы на обучение. Можно ли понять в том числе и так, что те университеты, которые в международных рейтинговых системах занимают самые высокие места, практически повсеместно это исследовательские университеты? It is true, but certain universities will be specific with their research. So certain, so certain schools or departments may be more um, research-based in certain areas. Than others. А, еще такой уточняющий вопрос. Эти университеты при этом никак не позиционируют себя, то есть нет какой-то строгой градации, нет списков, вот этот университет исследовательски ориентированный, а этот... Это, ну, это не да, нет, это некий диапазон. Чуть более исследовательский, чуть менее исследовательский. So this model, this assessment that Dr. Sandel spoke of is based from a university in California. So that university is highly rated with research with this topic. Do they usually have it in their title if they are research or mostly research? Uh, 
Нет никакой градации. Нет никакой градации. Условно, университет, который сейчас исследовательско ориентирован, через пять лет может уйти из исследований и фактически заниматься в основном. То есть это довольно живая модель, которая постоянно меняется. Есть университеты, которые относятся к категории R1, Research, исследовательский университет номер один. And those are universities like like what? MIT and Harvard mm -hmm. and yeah, John Hopkins. And they stay in this. So it's their niche, and they will never be in this category forever. Yeah. So from research universities, they will never be in this category. So the research universities, so-called, will probably not become. So it's a movement in one direction. Yeah, but most yes. most universities are a balance. There are 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 ones, but then the majority are a balance of mm -hmm. service and research. Да, есть некоторые университеты, относящиеся вот к этой узкой категории, но в огромном большинстве университетов поддерживается некоторое равновесие между тем и другим. And the research agendas can change depending on the faculty that is employed there. Это зависит, конечно, от преподавательского состава, входящего в университет, исследовательского. Последний вопрос на эту тему. Это вот на понимание. Это речь идет о том, что университет ставит себе целью условно социализация важнее, чем исследование. Или речь идет о том, что университет не способен проводить качественные исследования, поэтому он ими не занимается. And it, thank you very much. If if a university like ours is more service centered, it just means that we have more contact with our students, and so students will choose to come to certain universities depending on what their goals are too. Извините, еще раз самый последний вопрос. Где-то более подробно вот именно эти аспекты деятельности университетов можно почитать? Какие-то исследования, которые проводятся, как себя позиционирует университет и пути его дальнейшего развития? Спасибо, извините. We can find that out and share that with you. Yeah, I'll share it with you. Yes. Is there another question? Then let's go to the thank our colleagues from Minnesota University for that they came here and read our lectures and told us a lot of interesting things.